Poštovani prijatelji, upravo počinje još jedan u nizu susreta na pozitivnim vibracijama Turizma Plus. Svim plusovcima na svim meridijanima i paralelama, ma gdje bili, želimo dobro raspoloženje i dobro zdravlje. I u ovoj 272. emisiji u sedmoj godini postojanja ovoga TV serijala uz dobrodošlicu na 45 minutno druženje šaljemo i pozdrave za novog člana kluba prijatelja Turizma Plus. Od ove emisije s nama su i gledalci televizije Balkan iz Crne Gore. Sve njih srdačno pozdravljamo. Tako smo došli do broja 27 TV kuća koje reemituju Turizam Plus, a koju možete naći i na društvenim mrežama, te u prevodu na 20 svjetskih jezika. Nije zgorek da se podsjetimo kako smo u prošloj emisiji pozdravili koleginicu Selmu Mujić, glavnu i odgovornu urednicu televizije Alfa iz Sarajeva i brojno gledateljstvo ove TV kuće koja također reemituje ovaj programski serijal. A danas pozdravi i izrazi dobrodošlice putuju u Crnu Goru prema kolegi Mikiju Dragičeviću, glavnom uredniku, kao i svima koji prate program televizije Balkan iz Podgorice. I eto, lipo smo se ispozdravljali, sada možemo da krenemo na uobičajenu šetnju turističkim stazama Bosne i Hercegovine. Za vrijeme današnjeg druženja vidjet ćemo šta o turizmu misli i šta o turizmu rade u sljedećim mikrodestinacijama. Gradiška Kneževo Doboj Gračanic Posjetili smo i Sarajevsku opštinu Centar. Imamo i prilog koji smo snimili u hotelu Mepas u Mostari. Pa iz Trebinje nam je stižuje materijal za rubriku Naša mala anketa o turističkim prilikama u ovome gradu. No, prije svega, kao i na početku svake emisije, da kažemo ko je sve od brojnih gledalaca koji su se javili porukama i komentarima zavrijedio nagrad na osježenja koje za vas pripremaju prijatelji Turizma Plus. Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci dobila je Anela Serajić Vujinović. Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Mepas u Mostaru dobila je Selma Šljivo. Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u Kraljevskom selu Kotromanićevo dobila je Nada Pećanin. Za putovanje s nama nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Poštovani gledalci, kao i u svakoj emisiji, u krolu na dnu ekrana možete vidjeti naše adrese na koje možete poslati svoje poruke, komentare, prijedloge, mišljenja i sugestije. A Turizam Plus uzvraća lijepim nagradnim osvježenjima koje za neke od vas pripremaju naši prijatelji. Plusovci koji su s nama redovno i od ranije već znaju da na naša putovanja turističkim stazama Bosne i Hercegovine krenemo negdje sa sjevera ili sjeverozapada, a završimo negdje na istoku ili jugoistoku zemlji. Neka tako bude i ovoga puta. Neka mjesta i gradovi od uvijek su bili frekventne granične destinacije. Kretanje ljudi i robi namijenilo im i neke dodatne atribute. Tako se, na primjer, za Gradišku znalo reći da su vrata Bosne. U vrijeme prazničnih seoba turističkih nomada, a u ljetnoj sezoni naročito, nebrojene kolone vozila, ljudi i robi prođu ovim graničnim prilazom i ovim gradom na obalama Savi. Razumljivo je s toga da su i turističke ambicije grada koji slovi kao jedno od najfrekventnijih graničnih prelaza u BiH vrlo zapažene. Evo što je zabilježila naša reporterska ekipa za nedavne posjete ovome gradu, baš u vrijeme proslove Dana Gradiške. Smještena na sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, obuhvatajući Ljevče polje i Potkozarje, opština Gradiška pleni svojom turističkom ljepotom i potencijalom. Najveća rijeka u zemlji, rijeka Sava, protiče upravo kroz ovu opštinu i čini njenu prirodnu granicu sa Republikom Hrvatskom. Smaragna ljepotica i Posovska dolina u mnogo čemu doprinose promovisanju prirodnjih bogatstava Gradiške. Upravo na obalama rijeke se održava i jedan od najvećih festivala tradicionalne gastronomije i kulturne baštine Zdravo Fest. 
Ova etnomanifestacija oplemenjuje turističku ponudu, promoviše kozaru, livče, polje i posavinu i šalje poruku ljubavi, mira i prijateljstva koja poveze narode i oživljava tradiciju. S jedne strane sadašnje potencijale rijeke Save koristimo, a u planu je da se iskoristi i Donja dolina jer postoji jedan veliki projekat za jugoistočnu Evropu, Donja dolina Bardača, arheološko-ekološki park. Ovom manifestacijom ujedno promovišemo ta dva velika potencijala gradiške kad je turizam u pitanju. Ujedno svi ovi proizvodjači proizvoda prave jednu veliku proljetnu izložbu, dolaze nam gosti iz Hrvatske, znači razvijamo prekograničnu saradnju, tako da ova manifestacija u sebi ima jedan kosmopolitski karakter. Zdravo fest sa oko 2000 posjetilaca svake godine je samo uvod u dobru kuhinju i tradicionalna jela koja nude restorani ovog mjesta. Mir iz domaće hrane i gostoprinstvo stanovnika primamljivi budu i brojnim strancima koji se u prolazu često i zadrže. Odakle sve stranci dolaze i koliko je gastroponuda bitna za razvoj turizma? Pa najviše su ove zemlje iz okruženja. XU znači nešto Italija, Austrija, poneko još iz Skandinavije tih gosti ima, a Gastroponuda je svakako interesantna, ono što stranci vole, vole uvijek probati nešto lokalno. A to lokalno, danas svašta im se prodaje pod lokalno, tako da mi se tu trudimo da to stvarno budu originalni, tradicionalni recepti sa najkvalitetnim namiricama. Pa evo, mi smo skoro imali jedan događaj koji mi organizujemo već sedam godina ovdje, to je auto show i mi imamo tu posjetovaci iz čitave bivše Jugoslavije da bi nešto privuklo te strance da dođemo, znači trebamo napraviti neku ponudu da dođu. A tu smo mi baš malo nekako stagnirali. Nama inače dolaze ljudi ovdje iz, ajde da kažem, čitavog dijela Evrope. Prirodna bogatstva opštine su doprinjela razvoju poljoprivrede. Region Lijevča Polja ima dugu tradiciju u proizvodnju voća i povrća, a opština je jedan od najvećih proizvođača. Poseban potencijal ima u razvoju seoskog turizma. Pa Gradiška je rekao bih jedna od najperspektivnijih opština u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini po svojim prirodnim potencijalima, resursima. U ovom trenutku i najveći proizvođač voća u Bosni i Hercegovini. Ukupna godišnja proizvodnja preko 50.000 tona kvalitetnog voća u toj količini Pojavljujemo se i kao kvalitetni proizvođači svih vrsta povrća. Nažalost, nedostaje nam puno još toga da uradimo u marketinškoj prezentaciji, u izgradnji resursa. Mislim da su nam veliki potencijali u razvoju seoskog turizma. Zbog svog geografskog položaja i izgrađenosti mreže saobraćajnica, Gradiška ima povoljan geografsko-saobraćani položaj. Jedan od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza za putnički i teretni saobraćaj je smješten na ovom prostoru. U turizam svakako treba marketinški jako puno raditi. Opština je infrastrukturno potrudila se da sve putne komunikacije obezbijedi da su pristupačne sve destinacije, a očekujemo u skorije vrijeme i da će investitori graditi hotele u okruženju opštine Gradiška. Bogata istorija ovaj prostor čini posebnim. Mnoga arheološka nalazišta su turistički zanimljiva. Praistorijsko nalazište Donje doline kao čuveno sojaničko naselje datira još od prije 3000 godina, a smješteno je 20 km nizvodno od rijeke Savi. Ove, ali i mnoge druge iskopine pričaju priče o dalekoj prošlosti i svjedoci su nekih davnih vremena. Pa tu je prije svega znači najstariji sakralni objekat na prostoru opštine Gradiška manastirišće u Gornjim Kijevcima gdje je pronađen srednjevjekovni manastir i gdje je u procesu otkup zemlje i gradi se novi manastir, a od čitavog kompleksa gdje se nalazi jedna antička poljoprivredno imanje Vila Rustika zajedno sa tri crkve, treba da postane arheološki park i to bi bio prvi arheološki park na prostoru Republike Srpske. To je s jedne strane, s druge strane imamo Vrbaški grad koji je u Podgracima, koji je ispod koga se nalazi i crkva Svetog Đorđa. Arheološka baština opštine Gradiške od praistorije do kraja srednjeg vijeka smještena u muzeju, kulturni centar opštine sa brojnim dešavanjima i mnogi festivali pokazuju da je kultura ovog mjesta na visokom nivou. Manifestacije su regionalnog karaktera i uvijek privuku publiku, a ciljim je da kultura svojim primjerom krči sve prepreke i spaja ljude.
Imamo četiri festivala, imamo festival stand-up komedije koji se upravo završio u Gradišci, dakle na regionalnog karaktera, međunarodni u saradnji sa Zavodom za kulturu Maribor. Imamo festival kratkometražnog filma, niskobudžetnog filma sa HNK-om udrugom Treš iz Varaždina, dakle Varaždin, Berlin i Gradiška organizuju takvu jednu manifestaciju. Imamo festival poezije opet regionalnog karaktera i imamo festival Festival elektronske muzike koji smo locirali na oblancima planine Kozara, dvodnevna manifestacija, više dnevne su manifestacije sve koje sam nabrojao. Atraktivan geografski položaj, bogatstvo parkovima, ljepota rijeke Save i mnoge prirodne oaze čine ovo mjesto velikim turističkim potencijalom. Iako treba još mnogo rada i ulaganja, svako ko se slučajno u prolazu ili namjerno zadesi u ovoj opštini imat će čemu da se divi. Gostoprinstvo i susretljivost ljudi, oživljavanje tradicije i toplina na koju najđete, ostavlja dubok utisak i budi posebna osjećanja. Naše današnje turističko putovanje vodi nas od Gradiške, pored Topole, Laktaša, Banja Luke, pa kod Karanovca k Brdu, prema Kneževu. A to je planinski kraj za koji nikada nisi siguran, je li ljepši ljeti ili zimi. Turizam plus je priješnjih godina za vrijeme svake posjete ovome kraju bilježio lijepe priče o planovima za razvoj turizma. Naš sljedeći prilog kazuje i pokazuje turističko danas i sutra u Kneževu. Na prelijepo i šumovito visoravni na sjeverozapadnim obroncima planine Vlašić nalazi se opština Kneževo. Izuzetno bogata istorija koja datira još iz doba Austro-Ugarske učinila je da ovaj grad bude uvršten na listu kulturne baštine. Ipak na promociji treba dodatno da se radi. Svjesni su toga i u ovoj opštini. Opština Kneževo se prostira na površenju od 360 km2, ograničena je planinom Vlašiće na jugu, rijekom Ugar i planinama Čemjerica i Tisovac sa zapada, planinom Ježica sa istoka. Nalazi se na udaljenosti od oko 50 km od Banja Luke i na nadmorskoj sini grad se nalazi 860 m. I poznata je kao vazdušna banja, čak i za vrijeme Austro-Ugarske bili su neki planovi po tom pitanju da se osnuje klinika za vaskularne bolesti, zatim da bude kao centar za oporavak od teških bolesti. Znači od davnih vremena bilo je planirano da se osnuju neke institucije za banjsko vazdušno liječenje. Ugar, Ilomska i Duboka izuzetno su atraktivne lokacije za kupanje i ribolovni turizam. Ljubitelji lovnog turizma mogu da uživaju u svojoj omiljenoj aktivnosti, u mnogim lovištima kojima opština Kneževo raspolaže. Ipak za bijeg od svakodnevnice idealni su ugarski brzaci. U prirodnom ambijentu, pored razigrane rijeke Ugar, možete da probate najukusnije domaće specialitete, koji su već prepoznatljivi i kojima se turisti rado vraćaju. Prvo je krenulo sa ribnjakom, proizvodnja ribe i to, A onda su ljudi povremeno počeli dolaziti i tražiti naše usluge, svidlo nam se ta riba i sve što mi radimo i tako. Faktički su naši gosti nas odredili da radimo u gostelstvu i to. Svojim gostima nudimo slučivo riblje specialitete u restoranu, u glavnom potočnu pastrmku, riblju u čorbu, specialitete domaće kuhinje i to. Uz organizovane ekipe i društva se sprema bilo šta poželje. U životopisnom ambijentu, uz bistru, izuzetno hladnu i brzu rijeku Ugar, na izlazu iz Kneževa prema Travniku, nalazi se raj za turiste. Okružen je visokom šumom i čistim planinskim vazduhom. Idealno je mjesto za sve one koji su željni odmora i bijega od svakodnevne gradske vreve. Slučajno ili namjerno, turisti često dolaze ovdje. Ovo je motel na pravom mestu, na lepom mestu, saliven je. Više reke, ugar, u podnoži ovih brda okolo, mnogo je lep, mnogo je fino urađeno. Urađen je od prirodnih materijala, uklopljen je u ovaj abijent. Mi smo se potrudili da uradimo i kuhinju odgovarajući i objektu i u mestu gde se nalazi. Išli smo na domaću hranu, domaću kuhinju. Ima Kneževo šta da ponudi svojim turistima, ipak nedostaju im dodatni smještajni kapaciteti. Na tome mora da se radi, kako bi turisti mogli da se zadrže u ovoj opštini. Opština se zauzima takav geografskih položaja da je zima kod nas u trajanju najmanje pet mjeseci. Glavni kapacitet opštine što tiče turizma je zimski turizam. 
Zatim tu imamo veliki broj rijeka, Ugar i Lomska, Crtska koji su bogate ribom. Znači možemo potencirati i lovni turizam. Zatim planine su nam bogate divljači. Imamo problema sa kapacitetima smještaja što planiramo u buduće vrijeme uz pomoć investitora poboljšati taj vid da možemo naprijediti turizam, poboljšanje smještanih kapaciteta. Ima jedna priča koja zainteresuje i bez daha ostavi sve turiste. Ovim krajem od davnina prepričava se legenda o mladoj djevojci koja se skamenila među stijenama. Ovu legendu opština Kneževo čuva od zaborava. Pošto su svi u ovoj maloj opštini svjesni da na promociji turizma mora da se radi, smatraju da će im projekat BH Digitalni turistički itinerer biti od izuzetno velike pomoći. Svi podržavaju ovakav vid promocije. Naravno da će pomoći jer će ljudi moći da vide na javnim servisima i to što je ponudio. Jer ipak neki ljudi ne prolaze tu da nisu prilice da vide, a ovako će svima biti dostupno, pogotovo i na internetu kad se pojavi snimak i to. Projekat će sigurno biti od značaja za opštinu Knježeva da prezentira potencijale Knježeva u svijetu. Mi smo već formirali jednu ekipu preko turističke organizacije da bude kontakt sa projektom, da privuče što više broje turista kako iz Banja Luke, tako i iz Regije. Na Bajkovitu mjestu, gdje se ukršta magistralni put Travnik Kneževo Banja Luka, smreke i borovi okružuju hladnu rijeku Ugar, koja se smiruje i ulazi u Blagu dolinu, te teče prema rijeci Vrbas. Opština Kneževo ima nešto što malo ko posjeduje. Razigrani ugar koji dubi jedan od najljepših i najmističnijih kanjona u Evropi, koji vrijedi posjetiti. Šumsko bogatstvo i blagodeti nedirnute prirode razvojna su šansa ove siromašne opštine i bez velikih ulaganja, koristeći prirodne resurse i postojeće kapacitete u seoskim domaćinstvima, ovdje bi se moglo bolje živjeti, upravo od turizma. Planine u nizine, splahovite riječice Ugar na manje više zamućenu rijeku Bosnu, u grad koji je nekada bio neslužbeno saobraćeno čvorište u BiH, u Doboj. Nedavne promjene u turističkoj organizaciji ovoga grada izazvali su brojne komentare. No, turistički život u gradu podno tvrđava i ide dalje, baš kao i digitalni turistički BiH itinerer koji je i iznjedren upravo tu u regionalnoj organizaciji za razvoj turizma Rotor. Šta ima u turizmu Doboja, govori idući prilog. Grad Doboj ima izuzetno povoljan geografski položaj smještene na livoj obali rijeke Bosne između ušća rijeka Usore i Spreče u Bosnu. Od najstarijih epoha preistorije u svakom vremenskom razdoblju ovdje su živjeli ljudi zasnivajući naseobine, što potvrđuju i rezultati arheološko-istorijskih istraživanja koje dokazuju postojanje kontinuiteta ljudskog naseljavanja i življenja oko Doboja. Bogat kulturno-istorijski sadržaj je naš najjači turistički adut. Kao rijetko koje naselje, ima kontinuitet življenja od preistorijskih vremena do današnjeg dana. Osnovni razlog za to je upravo sama lokacija Doboje njegove regije koji u stvari predstavlja tačku gdje se spajaju putevi od sjevera prema jugu, istoka prema zapadu i gdje su se kroz protekle milenijume ukrštale na ovom prostoru različite civilizacije, kulture, religije, vojske, narodi i koji su ostavili duboki i neizbresiv trag u tom smislu na ovom našem tlu. Kad su u pitanju kulturno-istorijski sadržaj, izdvojio bi možda našu srednjovjekovnu tvrđavu koja je obaveza naša da je čuvamo, da je uređujemo, a oko te tvrđave nalaze se vjerski objekti naših naroda i narodnosti koji žive u gradu Doboju, vjerski objekti Srpske pravoslavne crkve, islamske vjerske zajednice, jevrejske zajednice, rimokatoličke zajednice, Rimokatolička crkva. Pored kulturno-istorijskih sadržaja koji su svakako vrijedni pažnje, ovo područje nude i brojne prirodne ljepote. U podnožju ozrena u Borovoj šumi skriveno je Goransko jezero. Pored Goranskog tu je i Urlovo jezero. Na planini ozrenu fazi razvoja je i seoski turizam. Na samo 15 km od oboja u mjestu stanovi nalazi se djevojačka pećina. Brojne kulturne i sportske manifestacije se održavaju u gradu na tri rijeke. Najpoznatiji je svakako rukometni turnir, zatim teniski turnir. A tradicionalna manifestacija postali su i vuči dani na Ozdrenu, gdje se okupljaju lovci iz svih krajeva naše države. Čelnici grada Doboja ističu da će se u narednom periodu dodatno raditi na poboljšanju turističke ponude grada. Mi smo u sklopu projekta IPA 2 napravili jednu zajedničku saradnju sa opštinama iz Hrvatske, 
sa Dutom, Beli Manastirom, sa opštinom iz Srbije, Sremski Karlovci, gdje smo zajednički aplicirali za jedan projekat, nazvali smo ga Digitalni turizam, gdje imamo želju da sve četiri ove lokalne zajednice zajednički pravimo svaka zajednica za sebe turističku kartu objekata prirodnog bogatstva, kulturnog nasljeđa koje bi bilo dostupno turistima kada turisti dođu u doboj. Ove godine regionalni muzej obilježava 60 godina postojanja što ga svakako stavlja na turističku mapu grada. Smatram da je muzej u Doboju nezoblazna turistička destinacija za sve one koji žele da posjete ovo naše područje i da se bolje upoznaju sa prošlošću, kao što sam rekao, burnom prošlošću ovog našeg područja. U smislu neke turističke ponude, pored ovog što sam rekao, a što nam je u planu, vezano za turističku valorizaciju nekih lokaliteta kojima se mi trenutno bavimo. Istakao bih istraživanja srednjovjekovnih lokaliteta, od toga posebno istraživanje naše gradine, simbola grada, srednjovjekovne tvrđave, koja se izdiže iznad grada. Dobojlije smatraju da bi se turistička ponuda u gradu na tri rijeke mogla dodatno poboljšati. Može biti uvijek bolja što kaže, ima mjesto da se što kaže tu mu naprijedi. Vidim da se gradina oprema, to bi bilo dobro da se uradi, trebali su i prije to da odrade. A doboj, ja mislim da ima dosta toga da ponudi i da pokaže. I ono što imamo, svijet poruši, ne čuva se, prljavo je. Slaba, slaba. A tu su možda u pitanju i financije? Pa svakako, s obzirom na potencijale koje Doboj ima na svoj geografski položaj, da bi ono što imamo je dobro, ali moglo bi da se krene u proširivanje tih kapaciteta, pa samih uz te kapacitete i sadržaje koje oni pružaju. Doboj je prije rata bio najvažniji željeznički čvor u Jugoslaviji. Još uvijek je odavde moguće vozom stići do Zagreba, Ljubljane i Beograda, Budimpešte i Sarajeva. I tu je grad kroz koji morate proći ukoliko iz Sarajeva želite da putujete u mjesta na severoistoku. Kako bi mnogo obrojni turisti znali šta da posjeti u Doboju, omogućit će im digitalni turistički BH Intinerer, projekat koji promoviše i digitalizuje turističke atrakcije. Ovaj projekat omogućava da turisti koji su u transitu kroz Bosnu i Hercegovinu na svojim smart telefonima dobijaju gotove turističke rute, a sigurni smo da će se u Doboju duže zadržati jer ovaj grad ima šta da ponudi. Turizam je u svijetu jedna od najproduktivnijih i najefektivnijih oblasti privređivanja i života. Poznata je stvar da je u razvijenijim sredinama i turizam u boljoj poziciji na skali poslovnih zanimanja. Jedna od destinacija koja je ujedno i partner u projektu Digitalni turistički BH Itinerer jeste i opština Gračanica, grad i područje poznato po privatnim inicijativama i velikom broju preduzeća. Kakvi su turistički planovi Gračanice, kakvo je sadašnje stanje? O tome su naši prijatelji i kolege iz radio televizije Tuzlanskog kantona snimili sljedeći prilog za vrijeme nedavne posjeti. Gračanica od posla Čaršija. Uzrečica je koja najtačnije opisuje ovu općinu i njene stanovnike. Okrenuti malom i srednjem biznisu, u Gračanici trenutno radi više od 500 privatnih i javnih preduzeća te oko 700 samostalnih radnji. Pošto turizam postaje sve unosnija grana privrede i u Gračanici se počinje sve više razmišljati o razvoju turizma. Gračanica, osim što je privredno poznata, tako kažu posla Čaršija, nije dovoljno polagala na turiške resurse u zadnje vrijeme, ali smo se opredijelili da u novije vrijeme, pa i kroz našu strategiju razvoja, damo veći posticaj nekim turiškim destinacijama. Gračanica, ako što znate, je općina koja se može razvijeti u turičkom smislu u Banjskom. Devet spomenika na području općine Gračanica proglašano je nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. U jednom od njih konaku smještena je i gradska uprava. Riječ je o upravnoj zgradi izgrađenu u 1888. godine. Kao sjedište tadašnje kotarske vlasti, ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine do današnjih dana je zadržao svoju namjenu upravne zgrade. Najstariji autentični spomenik kulture u Gračanici, Sahat Kula, službeni je simbol ovog rada.
Šta je to specifikum Gračanjske sahad kule? Ona je prema poznavalcima naše kulturne historije i arhitekture osmanskog razdoblja najmasivniji objekat te vrste u cijeloj Bosni i Hercegovini. Visoka je punih 27 metara. Samo je Sarajevska sahad kula višlja od nje i to za jedan metar. Ona koja se nalazi u dvorištu Begove džamije. Ukoliko želite probati specialitete bosanske kuhinje, na raspolaganju su vam brojni restorani, a Hotel Tilija nudi i smješta i dobru domaću hranu, pritome strogo vodeći računa o ispunjavanju ekoloških standarda. Nalazi se u strogom centru grada, posjedujemo nekakvih, hajde da kažem, 27 soba, 60 ležaja kapacitet. Gosti su nam najviše stranci, evo, hajde nekakvih, da kažemo, za zadnju godinu dana, da kažem, nekih hiljada i po gosti u stranaca. Prekrasna priroda, poslovično gostoljubivi domaćini te veliki broj kulturno-historijskih spomenika dobra su osnova za razvoj turizma u Gračanici. Ipak, Gračanlije su svjesne da se još mnogo toga mora uraditi i unaprijediti. Gračanci bi trebalo ne baš puno toga uraditi, ali potrebno je da se urade prilazi turičkim lokalitetima, potencijalnim turičkim lokalitetima. Iako je uobičajena bosansko-hercegovačka politička praksa da različiti nivoji vlasti prebacuju krivicu s jednih na druge u slučajevima kada stvari ne idu najbolje, u Gračanici to nije slučaj. Na pitanje šta bi sistemski trebalo mijenjati da bi se olakšalo poslovanje turističkoj djelatnosti, načelnik općine Nusret Helić kaže. Nije to problem propisa više nivoja vlasti, to je više do nas, do organizacije, Dakle, unutar i lokalnih zajednica i neki drugi projekata, ja zaista vjerujem da ćemo mi naći načina da i u tom segmentu se razvijamo kao što smo, evo, da kažem tako, uspješni u privrednom razvoju općine. Priču o Gračanici privešćemo kraju pričom o Čardakli, tradicionalnoj bosanskoj kući, nekada vrlo često i u Gračaničkim mahalama. Stara bosanska kuća, stara Čardaklija u mahali Varoš, u Gračanici je poznata i kao kuća Mare Popović, po imenu posljednje vlasnice, posljednje vlasnice prije nego što je ova kuća prešla u općinsko vlasništvo. Jedan je od devet nacionalnih spomenika na području općine Gračanica, jedan od pet spomenika u gradu Gračanici. Osim po dobrom poslovanju i tradicionalnoj gostoljubivosti, Gračanlije su poznate i po tome što jako voli svoj grad. Najbolje to slikava poruka koju je svim putnicima namirnicima uputio mještanin Šefik Hasić i kojom završavamo ovu kratku šetnju po Gračanici. Na kraju bi vam toplo preporučio da dođete da upoznate građane i sela opštini Gračance, da provedete bar dva dana ako ne možete više i da uživate ko što smo mi sretni i zadovoljni ovdje u području opštine Gračance i njegovi sela. Ovoga proljeća, bez obzira na to što nas je zima, kako se to kaže, ošinula repinom, mnoge destinacije u BiH bilježe dobre turističke rezultate mjerene brojem dolazaka i noćenja. Među njima je i Sarajevo. Idući prilog snimljen je u samom centru grada, tačnije u Sarajevskoj općini Centar, koja je također partner u projektu Digitalni turistički BiH itinerir. Ova općina je bez sumnje i značajna turistička destinacija sa mnogim interesantnim resursima i objektima. Evo, uvjerite se u to i sami gledajući naš sljedeći prilog. Opština Centar jedna je od devet opština kantona Sarajevo i ujedno urbani, administrativni, poslovni, kulturni, obrazlovni, zdravstveni i trgovinsko-uslužni centar grada. Prostire se na površini od 33 km2. Kulturni turizam i kulturno-istorijska baština najbitnije su vodilje pri obilazku opštine Centar. Obilazak krećemo sa novog mosta koji je izgrađen prije četiri godine iz potrebe da se povežu, ožive i obogate sadržaj na obalama rijeke Miljacke. To je jedno od energetskih tačaka veoma bitni u opštini centar. Možda smo malo atipično krenuli. Zatim smo za drugu lokaciju, to je srednjevjekovo trgovište ili torkovište ili atik varoš, izabrali raskrstnicu, znači lokaciju Higijenski zavod, ali pašna džamija. I u našoj ponudi treću lokaciju prezentovat ćemo kapacitete, resurse Zemaljskog muzeja. 
sa novog mosta Festina Lente, što u prevodu sa latinskog znači požuri polako, nastavljamo ka, kako kažu turistički radnici, najstarijoj raskrsnici ne samo u Sarajevu, nego i u ovom dijelu Evrope. U rimsko doba napravljena je cesta koja je išla dalje, današnjom Titovom ulicom i dalje ka istočnim zemljama. A ovdje se uz Koševski potok odvojala cesta za Panoniju i sjeverne krajeve. U srednjem vijeku također je ovo utvrđeno nastanjeno, centralno nastanjeno mjesto u Sarajevskoj dolini. Ovaj dio grada Planski se razvijao i kasnije, tokom perioda vladavine Osmanlija, zatim Austro-Ugara. Značajan simbol ovog dijela grada je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, formiran 1888. godine. Zgrada u kojoj je smješten napravljena je 1913. Sastoji se od odjeljenja za arheologiju, etnologiju, prirodne nauke i biblioteke. Imamo botanički vrt kao vrlo značajnu botaničku prirodoslovnu zbirku, praktično najznačajniju u biblioteku jugoistočnoj Evropi, obzirom da su druge biblioteke stradale u ratu, ova nije, tako da ima veliki broj raritetnih izdanja. U ovih gotovo 30-130 godina skupljeno je oko 3 miliona različitih eksponata iz oblasti arheologije, umjetnosti, etnologije, različiti zapis arhivske građe, fotodokumentacije i prirodoslovnih zbirki. U muzeju se čuvaju veoma značajne zbirke od kojih su neke među najznačajnijim u evropskim ali i svjetskim okvirima. Struka zna, javnost nešto manje, da je ovo jedna od najznačajnijih institucija u ovom dijelu Evrope. Muzej je ponovo otvoren prije nekoliko mjeseci i za sada su, kažu, zadovoljni posjetom. U planu je restauracija preistorijske zbirke koja će obogatiti muzejski sadržaj. I sa tom izložbom mi ćemo imati sigurno jednu od najznačajnijih evropskih prapovijesnih arheoloških izložbi koja tretira velike, zaista značajne kulture, potput butmirske kulture, kakanjske i mnogih drugih. Interesovanja za posjetu Zemaljskom muzeju ne manjka ni kod mlađih. Sa peti sam razred i ovaj muzej je odličan. Najviše mi se sviđa ovaj park. Ovaj muzej je fantastičan, ima predobro je sve i sviđa mi se jako. Opština centar je, kažu nam građani, poput vremenske mašine. Na jednom malom prostoru je toliko primjera različitih epoha i kultura. Sve je, kažu, zanimljivo vidjeti, ali imaju i prijedloge za poboljšanje turističke ponude. Moj bi prijedlog bio napraviti više sadržaja koji su zanimljiviji turistima, ali bez da im se previše dodvorava. Prikazati im ono što Sarajevo zaista jest. Kratko, jasno i odmjereno. Mnogi će stranci doći da slikaju, na primjer, poštu, pravni fakultet, one detalje, da se to malo više ispotencira, jer ljudje sve više zanima istorija i opštine i grada. Prema tome to se malo više mora, na primjer kao u Budimpešti jednoj. U Budimpešti oni malte ne godišnje održavaju svaku fasadu i to je puno ljudi koji to gledaju. Raznolika kulturna baština i prirodni ambijent kojim je centar Sarajeva okružen od uvijek su impresionirali turiste. Ovaj grad ima sve pretpostavke da bude svjetska turistička destinacija najvišeg nivoa, ali problem je nedostupnost mnogih atrakcija. Moramo se organizirati, dakle moramo uobičajno u Evropi da to radi destinacijska management organizacija koja zajedno, dakle turistička zajednica sa ostalim akterima i ostalim učesnicima u tom turističkom proizvodu zajedno treba da radi i na uređenju destinacije, na organiziranju destinacije i njihovu promociju. U savremenim turističkim trendovima na globalnom turističkom tržištu popularnost kulturnog turizma i kulturno-istorijske baštine raste. Upravo to bi mogla biti strateška konkurentna prednost Sarajevske opštine Centar, jer ovdje sve zaista i jeste u znaku kulture, istorijske i kulturne baštine, vješto uklopljenih u današnji način života. Iz centralnog dijela Bosne krenimo na jug prema Hercegovini do Mostara. I tamo je prvih mjeseci ove godine zapažen veći broj turista, o čemu smo već govorili u jednoj od naših emisija. Danas ćemo vam pokazati prekrasan ambijent jednog od novo podignutih turističkih kapaciteta. Pođimo dakle u jednu četvrominutnu šetnju kroz hotel Mepas u Mostaru, koji je također kao jedan od prijatelja Turizma Plus dodeljivao nagradno osvježenje našim gledalcima.
Iako iza sebe ima tradiciju od samo dvije godine, ovaj hotel sa pet zvijezdica igra već značajnu ulogu u turističkom smještajnom kongresnom i svakom drugom smislu na turističkoj mapi Mostara. Pošto je smješten u poslovno-trgovačkom centru, definitivno je Mepas grad u gradu, nudeći svojim gostima sve na jednom mjestu. Hotel ima posebije spa i leks centar u kojem se nalazi unutarnji bazen, jacuzzi, tri vrste sauna, moderna opremljena teretana, također imamo i kongresni centar i mi faktički našim gostima nudimo sve na jednom mjestu. Tako da gosti ne treba da izlaze iz hotela, može svoje slobodno i poslovno vrijeme znači u potpunosti provoditi u našem hotelu. Pored pratećih sadržaja, uprava hotela razmišlja o specijalnim ponudama za gost, nazvanoj usluga konsjerža, putem koje gostima izlaze potpuno u suset njihovim zahtjevima i željama što gosti najviše cijene. A la carte restoran je taj koji svojim menijem privlači i vanpansijanske goste. Za nas su premjerno pripremili takozvanu vjetnamsku salatu koja će uskoro biti na njihovom meniju. Zašto stavljam ribu dole? Iz razloga što ćemo na svaku sad namjenicu koju budemo stavljali, začinit ćemo je na vrhu i o samim tim će riba upiti sve začine koje smo koristili. Pa ćemo staviti prvo šitake gljive, svježe naravno, pa šampinjone, pa ćemo ići od žute papke, zelene papke. Uz razne začine i dodatke na kraju dobijemo vjetnamsku salatu, izuzetno ukusnu. Ono što vrstni kuvar i ovog restorana spreme servira se gostima u izuzetno sređenom i uređenom restoranu. Pored kvalitetne hrane uvijek nude i dobra vina koja su simbol hercegovačkog podneblja. Gosti su zadovoljni uslugama hotela i redovno se vraćaju u ovaj objekat. Radi se o jednom par excellence hotelu. Tu rade moje bivše kolege konobari i kuhari iz jednog dobrog restorana koji je nekada zbilja bio na vrh u Mostaru. Isto par excellence, ali nažalost propao je restoran Rondo. A što se tiče ovdje usluge, sve je na nivou. Radi se o jako, jako dobroj usluzi, dobrim konobarima, hrana je dobra, objekat je ekstra. Upravo će uvijek istaći da im je velika prednost mlado i sposobno osoblje koje odlično rade svoj posao. Iako su u poslu dvije godine, već se mogu pohvaliti poznatim gostima, ali neke vam i neće spomenuti jer je to upravo njihova želja. Koji su se pojavljivali u slopu nekih javnih događanja, to je bila recimo presnica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, onda tu su bili poznati dvojac, tu čelo, Stjepan Hauser, Luka Šulić, glumac Enes Bešlagić, Halid Bešlić, Severina Vučković, Željko Joksimović, znači brojne zvijezde. Međutim, mi imamo jako puno drugih gostiju koji su nama jednako cijenjeni, jednako dobrodošli kao svaki drugi gost. U protekle dvije godine radnici hotela MEPA su postavili veoma visoke standarde u kvalitetu pružene usluge. Cilj im je da tokom 2016. godine ponudu i kvalitet usluga prošire kako bi sve podigli na jedan veći nivo. Ističu da su zadovoljni sa radnjom sa turističkom zajednicom kao i sa vladom kantona. A sada ćemo iz Mostara preko Stoca i Ljubinja do Trebinja. To je grad koji uvijek u svako godišnje doba ima šta da pokaže putnicima, namjernicima. To je područje iz kojeg su se vinske kapljice slavile i na dvoru Austro-Ugarskog cara, a danas ovdašnji vinski brendovi osvajaju brojna priznanja širom Evrope. U Trebinju je naša reporterska ekipa snimila jednu anketu. Evo što kažu Trebinci o svome turizmu. Trebinje je prilažno za turiste i mislim jedan grad tu na ovom prostorima da je najprilačniji i da svi hvale kad dođu u Trebinje da će opet doći. Bio je jedan hotel prije rata u Pogonu, sad ima 10-15 hotela, nisu veliki ali su svi popunjeni, evo kaže za prvomajske praznike, 
da nema mjesta. Tako da sve govori o tome da Trebinje u to ima šansu i da to treba njegovati i svi mi, građani Trebinja, čistoću grada i da moramo čuvati. Moram da budem pristrasna i da kažem da je ovo jako lijep mali grad, tako da turistička ponuda po mojom mišljenju je relativno dobra, mada uvijek postoji nešto naravno što se može dodati, što se može unaprijediti. Trebinje je prvo lijep grad sam od sebe. Onda da bi bilo još bolje da malo više vodimo računa o ovome gradskom zelenu, da ga ne uništavamo. I ovaj... Uglavnom to, eto, da mi sami čuvamo trebnje i odmah će i drugima biti ljepši. O trenutnoj turističkoj ponudi mislim da je bogata, a nije savršena. Znači, mnogo toga treba još odraditi i mnogo toga treba uvesti. Konkretno ću vam reći za stari grad, pošto sam starosjedio u starom gradu, mnogo toga bi promijenila. Dakle, prvo od čistoće bi pošla. Jako je neuredan stari grad, puno porušeni kuća, ima puno smeća u tim napuštenim kućama. Niko o tome ne vodi računa. Za prva tri mjeseca ove godine zabilježeno je povećanje broja noćenja 30% u odnosu na isti period prethodne godine. Ako je suditi prema tim podacima, a inače prema najavama kojima raspolažemo, smatramo da će u Trebinju da se desi još jedna dobra turistička godina. Trebinje inače zadnjih godina ima trend povećanja objema turističkog prometa i sve više postaje prepoznatljivija destinacija u širijim okvirima. Što se tiče ove godine, ono što je novina i što nije bilo u prethodnim godinama, moće turisti ove godine da koriste, to je obilazak polja ljekovitog bilja i samo prisutstvo procesu pravljenja teričnih ulja. To je nešto što nisu imali u mogućnosti prethodnih godina da obiđu, sad se i to malo stavlja u funkciju. Narodna sezona bi trebala da bude bolja nego prošla. Prošle godine smo imali ostvarenih preko 17.000 noćenja. Sudeći po najavama za 2016. godinu trebalo bi da bude još par hiljada više. Čak imamo dana gdje smo 100% popunjeni, ne samo 100% popunjeni, nego preusmjeravamo goste u druge hotele, nekad i u druge gradove. Agencija se bavi već nekih deseta godina, 2005. godine bavi se incoming, odnosno domaćim turizmom, dovođenjem inogosti u Trebinje i Hercegovinu. Ono što je izuzetno jedan dobar pokazatelj napredka turizma u Trebinju sve većeg posljednosti gosti je što svake godine dobijamo goste sa novih tržišta. Recimo prije nekih 7-8 godina bili smo bazirani samo na rusko tržište i najveći broj gosti je bilo iz Rusije, dok danas, odnosno već u 2016. godine imamo nekih 5-6 tržišta sa kojih nam dolaze gosti. Grupe koje dolaze u Trebinje i Hercegovina najčešće posjećuju crkvinu, stari grad, sa muzejom, manastir, tvrdoš, osim toga posjećuje se još i vinarije. Za prvi maj očekujemo neku veću posjetu, više turista. U ovoj sezoni, znači za ljeto, rasprodali smo većinom sve ležajeve. Gosti nam otprilike dolaze, radimo sa Grčkom, Turskom i Korejom. Zadovoljni smo bili prošle sezone, nadamo se da će nam uspješno biti i ova sezona. Tokom proteklih nekoliko godina grad na Trebišćici doživaju pravu turističku ekspanziju. Manastiri, kulturno-istorijski spomenici, bogata gastro ponuda i vinarije svake godine prilače sve veći broj turista iz Grčke, Turske, Južne Koreje, Srbije, ali i iz ostalih zemalja u okruženju i Zapadne Evrope. Po broju noćenja i posjeta Trebinje svake godine bilježi nove rekorde, a takvim rezultatima turistički radnici u ovom gradu nadaju se i ove godine. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi! Kao i pri kraju svake emisije, da još jednom podsjetimo sve naše gledalci i gledatelje koje svojim porukama, komentarima, predlozima, mišljenjima i sugestijama pomažu u kreiranju emisije kako i gdje nam se mogu javiti. Naše adrese su za e-mailu poruke turizamdonjacrtaplus.etjahu.com Za SMS poruke broj telefona je 064 42 00 999. Za poruke na fanpage Turizam Plus. Vaše poruke i komentare rado ćemo uvrstiti u emisiju, što u ostalom možete pratiti i u krolu na dnu ekrana. A nagradna osvježenja pripremaju prijatelji Turizma Plus. I to? Dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci. 
te dvodnevni vikend boravak za dvije osobe sa uračunatim doručkom u Kraljevskom selu kod Romanićevo kod Doboja. Za putovanje s nama nemate troška. Nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Turizam Plus i dalje možete pratiti početkom svakog mjeseca na programima 27 TV kuće u BiH, te putem njihovih mreža, kao i na Facebooku Turizam Plus širom zemaljske kugle. Našim prijateljima i rodbini širom i diljem svijeta možete javiti da se emisija može pratiti i na 20 svjetskih jezika. Poštovani gledalci i gledatelji, bit ćemo uz vas, a vi svojim SMS porukama budite sa nama. Svim plusovcima, ma gdje bili, želimo dobro zdravlje i ugodno raspoloženje. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. Do idućeg susreta na talasima pozitivnih vibracija. Srdačan turistički pozdrav.